வெல்கம் டு ஜோஷி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது பார்த்திங்கன்னா ஜோஷி கார்டனில் மஞ்சள் பூசணி அறுவடை செஞ்சது தான் இந்த பூசணிக்காய் அறுவடை பண்ண வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ இருந்துச்சு இது வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு க்ரன்ச்சியான ஸ்வீட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பூசணிக்காவை நான் பாதியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேயும் பாதியாக ஒரு முந்நூறு கிராம் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூசணிக்காய் வந்து நல்லா துருவி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து தேங்காய் வந்து ஒரு கப் அதே மாதிரி துருவி வச்சுருக்கோம் முந்திரி பருப்பு வெள்ளரி விதை கண்டன்ஸ்ட் மில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் நெய் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் சுகர் வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஸ்மெல்லுக்காக அதுக்கப்புறம் பாயில் பண்ண மில்க் இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்வீட் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேனில் எடுத்து வச்சுருக்க நெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வச்சுருக்க நட்ஸ்லாம் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஹல்வா டைப்பில் இருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த நட்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த திராட்சை அதெல்லாம் போடலை இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து அதே நெய்யில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க பூசணிக்காயை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா அதை நல்லா அந்த நெய்யோடு சேர்த்து வதக்கிடலாம் பூசணிக்காயில் வந்து எல்லோரும் சாம்பார் செய்வாங்க அப்புறம் கருவாடு குழம்பு அப்புறம் ஹல்வா கூட செய்வாங்க இதுவும் அதே மாதிரி ஹல்வா மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் தான் அதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தேங்காயெலாம் ஆட் பண்ணுறது தேங்காய் ஆட் பண்ணும்போது அது ஒரு நல்ல க்ரன்ச்சினஸ் கொடுக்கும் அது டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும் அந்த ஸ்வீட்டுக்கு ஸோ இது ஒரு ஹல்வா டைப் பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து நம்ம பாயில் பண்ண மில்க்கை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம போட்டு பம்கின்னையும் தேங்காயும் நல்லா அந்த பாலோடு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது அப்படியே பாலோடு சேர்ந்து நல்லா அந்த பம்கின் வந்து மேஷ் ஆகுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டைமில் நம்ம கண்டன்ஸ்ட் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது போட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் அடுத்து சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் நான் வந்து சுகர் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்குன்றதுனால சுகர் போட்டோன்னே உங்களுக்கு தெரியுது அது மெல்ட் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இதில் வந்து நம்ம எந்த ஃபுட் கலரும் யூஸ் பண்ணலை இது ஒரு நார்மல் கலர் அந்த பம்கினோட கலர் தான் அடுத்து ஃப்ளேவருக்காக வெண்ணிலா அசன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அல்வா பதத்துக்கு வரும் அந்த பேனோட ஒட்டாமல் தனியாக அல்வா வந்து நம்ம கிளற கிளற தனியாக வந்து நிற்கிது பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான அல்வா பதம் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு செய்யுங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்து நட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஹல்வா பதத்துக்கு வந்துடுச்சு ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஹல்வா செஞ்சிடலாம் வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக நல்லா பூசணி தேங்காய் கிரன்ச்சி அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு செஞ்சிடலாம் அதுவும் இல்லாமல் இது எங்கள் தோட்டத்தில் விளைஞ்ச பூசணிக்காயில் வந்து செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே டெலிஷியஸாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்வீட் ட்ரை பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ